നമസ്കാരം ജസി ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പ്രളയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തിലാണ് കേരളം ആദിയിലാണ് പ്രവാസികളും ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രവാസികളും ചിന്തിക്കുന്നത് നൗഷാദുമാരും ലിനുമാരും റസാഖുമാരും ഒക്കെ നമുക്കിടയിലുള്ളപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തെയും നാം അതിജീവിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിനൊപ്പം എത്തുക വയ്യ എങ്കിലും തങ്ങളാലാകുന്നത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും കടമയാണ് അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി കവളപ്പാറയിലേക്കും മുത്തുമലയിലേക്കും വരാം ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എയുടെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടി അനുഭാവി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതിന് താഴെ ആ എം എൽ എയുടെ വിവാദമായ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളപ്പോഴും അതൊന്നും കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിനെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു മറുപടി ലഭിച്ചത് നിരാശ തോന്നി കാരണം ഇത്ര വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ കേരളം നിൽക്കുമ്പോഴും ആ എം എൽ എ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അനുഭാവികൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൈയും മെയ്യും മറന്നിറങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ രക്ഷയ്ക്കായി കേഴുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്കിറങ്ങി ജീവൻ ബലി കൊടുത്ത റസാഖുമാരും ലിനുമാരും നമുക്കിടയിലുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കടമ മാത്രം പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി എന്ത് നടപടി എടുക്കും എന്നുള്ളതുകൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയമെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു ആ പോസ്റ്റിനടിയിൽ തന്നെ ഇതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ വേട്ടയാടുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നാം ഓരോരുത്തരും ഉറക്കെ പറയേണ്ടത് കവളപ്പാറയും പുത്തുമലയും അത്ര ദൂരത്തല്ല രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അത് രണ്ടും ഒരു മലയുടെ തന്നെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കവളപ്പാറയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കോറികളാണ് അത്രേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനകം തന്നെ ഈ കോറികൾക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് വിവരം തരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയവും കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകം തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ കോറികളൊക്കെ സജീവമാകും മല തുരന്ന കല്ലുകൾ നമ്മളെടുക്കും വീണ്ടും ഒരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിലേക്ക് അത് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോഴാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെയും കസ്തൂരി രംഗനെയും ഒക്കെ നാം വീണ്ടും ഓർക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ പ്രളയവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും സൗകര്യപൂർവ്വം ഇവരെയൊക്കെ മറക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ചർച്ചയായിട്ട് ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഓരോ സർക്കാരുകളും വോട്ട് ബാങ്കുമായി ഭയന്ന് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാതെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇടതുപക്ഷമെന്നോ വലതുപക്ഷമെന്നോ ഒരു ഭാവഭേദമില്ല പക്ഷഭേദമില്ല അപ്പോഴും തുറന്നു പറഞ്ഞ പി ടി തോമസിനെ പോലുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയെങ്കിലും അത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവൻ്റെയും അവിടെ കവളപ്പാറയും പുത്തുമലയും അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലൊക്കെ വരസ്ഥ ലോലം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യ ജീവൻ്റെയും ആവശ്യകതയാണ് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് മാസത്തിനകം തുടങ്ങി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു മാത്രമല്ല കോറികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരപരിധി കുറച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തണ്ണീർത്തട നിയമം വി എസ് സുനിൽകുമാർ എന്ന മന്ത്രി കൃഷിമന്ത്രി അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം
മാത്രമല്ല തണ്ണീർത്തട നിയമം അത് ഉദാരമാക്കി ഉദാരമാക്കി നിഷ്പ്രഭമാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം കോറികളും തമ്മിലുള്ള ദൂരപരിധി കുറയ്ക്കുന്നു തണ്ണീർത്തട നിയമം അത് നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയും തണ്ണീർത്തട നിയമം കൊണ്ടുവരണം കോറികൾ തമ്മിലുള്ള കോറികൾ കോറികൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ വീണ്ടും ആലോചിക്കണം എന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യമുയരും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അതിനിടതെന്നോ വലതെന്നോ ഇല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കവളപ്പാറയും പുത്തുമലയും അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിക്കടി ദുരന്തവും ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നത് അതായത് പ്രളയത്തിൻ്റെയും ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെയും പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെയും അതായത് മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാൻ മറ്റൊരു ആഗോള സമിതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ എന്നുള്ള സൂചനകൾ കിട്ടുന്നു അതിലിപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നില്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമില്ല മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഈ ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിക്കുകയും സമഗ്രമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വീണ്ടൊരു വീണ്ടും ഒരു സമിതിയെ സമീപിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളായി വന്ന് അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ആ റിപ്പോർട്ടിന് എത്രത്തോളം വേഗമുണ്ടാകും എന്നിരിക്കലും മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ സമർപ്പിച്ച സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ അതിൽ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കാൻ നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമെങ്കിലും നടത്താൻ ഈ സർക്കാരും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു സമിതിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് വീണ്ടും അലമാരയിൽ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് യോഗം നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകേണ്ടത് ഇത്തരം നിയമം ലംഘിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കർശനമായ നടപടികളാണ് അല്ലാതെ അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കോടികൾക്ക് ഒരു നവകേരളം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓരോരുത്തരും അവനവന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നവകേരള നിർമ്മാണം സാധ്യമാകൂ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വാർത്തകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജസുദാ സഞ്ജിത്ത് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ജസ